Buenos días, Mari. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Eh, vamos? ¿Anem? <ríe> Se hace la loquita. Vale, vámonos, vámonos. Va, Mari, vámonos. Vamos a ver a... Vamos, uy. Vamos a ver a Kobe. Vamos a ver a Kobe. Vamos. Vamos a ver a Cobito. Vamos, Mari. Vamos a ver a Cobito. Vamos. Vamos. No se mueve. Ahí va. Nem. 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 Ay, no quiere salir. Bueno, yo me bajo. Cucu, mi bebecito lindo. Hola, ven aquí, ven. Ven, ven. Ay, 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 que no enfoco, que no enfoco. Ay, mi pequeño. Hola, vamos. Baja. Ay. Ay. Ay me, eh. ¿Por qué se sube este? Kobe. Kobe. Ahí no, ¿eh? Ahora vamos para abajo. Vamos, Mari. Mari, uy. ¿Qué busca? ¿Está buscando a los niños? Vamos, Kobe. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ver a Paco. Vamos. Vamos. Uy, qué cosas más raras hacen hoy estos. Va, que está Paco ahí abajo esperando. ¿Qué será tarde? Es que no sé la hora que es. A ver. Ya está Paco ahí. Ya está Paco esperando. Buenos días, Margarita. Buenos días, Blancanieves. Buenos días, madre. ¿Cómo está usted, querida hija? Pues me he levantado esta mañana. La verdad es que ha sido una noche agradable porque no tenía ninguna ventana abierta ni nada. Y, y ha hecho... O sea, no, no me he tapado con las sábanas ni siquiera, pero estaba muy, muy a gusto durmiendo. A pesar de que anoche me acosté muy malita y, y bueno, aún así con la inflamación y demás he pasado una buena noche y eso se agradece de vez en cuando porque me levanto más descansada. Pero yo no venía a hablar de mis miserias de la salud. Venía a decir que eh, este es un sitio mágico. O sea, yo creo que es... Pero um, ¿qué? ¿Qué enseña la gente...? el lugar mágico en el que estamos. Y me gustaría que pudierais por un momento sentir lo que se siente cuando estás aquí sentada. Es que porque hace una especie de... Siempre, siempre hace fresco, aunque haga calor, mucho calor en el ambiente, mucha humedad. No sé por qué aquí... Es un sitio que, que genera mucho bienestar porque siempre hace bueno. En invierno es cierto que es, es un lugar húmedo porque es una parte de la casa muy fresca y tiene los árboles. Sin embargo, aún así sigue siendo agradable porque es un, un ambiente muy, como muy natural. Y me llama la atención porque cada vez que estoy aquí, pues me vengo aquí a... No a pensar, porque vengo justo a lo contrario, a, a dejar de pensar, a relajarme, a estar con los árboles en contacto con, con, bueno, con la Pachamama. 
eh, en, muchas veces me, de hecho me pongo en el suelo porque me gusta y, y lo que quiero decir es que estás aquí y la naturaleza te envuelve pero no porque te sientas que te envuelve, es que realmente te envuelve porque de repente vienen los pajaritos y se sientan, se, se ponen en alguna ramita muy cercana y ves como, como te observa, como si fueras realmente parte de, de este espacio. Y incluso el otro día con el, con el pichoncito del, del, ¿cómo se dice mamá? Del de, pájaro este negro. Mirlo. Ah, sí, con el pichoncito, no sé si pichoncito se dice, pero con el... Pollito. Con el pollito del mirlo eh, le puse la mano y, y se me subió, fue nada, muy poquito tiempo, porque, pero no, no estaba asustado, simplemente él estaba a lo suyo. Se terminaba de duchar en la charca y pues me hizo gracia, yo fui y, y nada, y, y lo pude coger un segundo, pero no, no coger, sino hacer así, y entonces se subió y él luego pues se fue andandito porque no vuela todavía pero los mirlos se ponen muy muy cerca, de hecho mira, en esa escalera de ahí, por el teléfono parece más lejos, pero vienen ahí o a esta pared de aquí encima o en las ramas del árbol y, y te observan, la tortuga siempre que estamos aquí se, ahora se, se asoma o ahora está poco asomada, pero cuando te sientas ahí y estás a solas, ella viene a este punto de aquí y saca completamente la cabeza, apoya una pata e incluso eh, es que todos los, todos los animalitos, puedo, puedo, no sé si esto lo puedo decir mamá, lo que me ha pasado hoy, lo puedo contar. Sí, no es nada malo, es algo muy bonito. Pues es que yo estaba aquí sentada y, y bueno, yo ya había visto por ahí, porque son árboles y esto está cerca del campo. Eh, está, de hecho, estamos a una car o sea, la carretera de delante, son árboles de campo. Y aunque hay casas, pero además esto siempre ha sido campo. Mamá se me va a ver la ropa interior. Y bueno, eh, en, en otras ocasiones pues yo había visto que paseaba un ratoncito así por los árboles, pero nunca se había acercado. Y, y hoy estaba aquí y me he sentido como si estuviera en la sabana y fuera yo como uno de los leones que convive con las gacelas y los elefantes simplemente cuando van a beber y nadie se hace daño, le hace daño a nadie porque no va a comer, porque ha venido el ratoncito, ti, 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 pero con mucha calma. Ti, 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 ti. Y iba a trocitos, ti, 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 ti. Y entonces ha venido y se ha puesto en la charca y se ha quedado ahí, tranquilito, ha bebido agua y me ha mirado y ha hecho su camino. De hecho, se ha ido más rápido que ha venido, pero no porque yo me haya movido ni nada, sino porque él tenía cosas que hacer, imagino, dentro de su vida de ratón. Y me hace mucha gracia porque es que es un sitio que parece que que te integres en la naturaleza, que no es como el día a día que puedas ir al campo o puedas ver un animalito y te lleves bien con él porque está domesticado, no. Es como dentro de la vida natural de los animales que, que nos envuelven, formas parte. Y es como que ese banquito están acostumbrados a que el que se sienta ahí forma parte. Y, y es muy bonito formar parte en cierto momento de la naturaleza, sobre todo cuando sientes estrés y necesitas relajarte. Me, me gusta ese rincón y, y tengo que decir que, que lo fabricó mi madre, que lo encontró mi madre. Así que gracias mamá por encontrar un rincón tan pacífico. Este. Bolsa el desayuno. Sí, te están pidiendo por aquí. Han sí, venido sí. a pedir el desayuno. Quieren Porque desayuno. Paco me ha hecho así con el morrito y eso es cuando, bueno, aquí se come o no se come. Esto, esto, esto qué indecencia es. Porque tengo que estar esperando. Si me acabo de despertar, me acabo de despertar, quiero las bolitas. 
y si cae algo más, pues por favor, no tengas un poco de cordero o pollito o verdura de esa que me gusta a mí. Buenos días, gente. Corre un dientecito así, uy, se me sale una varillita ahí del, del store, que el otro día lo vi en, en las imágenes y me salía ahí una varillita. Se sale por un agujerito que tiene. Pues, eh, que os iba a decir que buenos días, que hace un vientecito fresquito, pero que yo creo que esta tarde se va a convertir en un aire caliente. Pero bueno, yo todavía veo la mesa de ping-pong de mi vecino, todavía tiene unos charquitos. La, el techito de la casita de jardinería también tiene un charquito. Me pregunto si esta noche no habrá llovido un poquito. Me pregunto. Pero los tejadillos no están mojados, no sé. Vamos a encender los focos de la vida. Bueno, pues voy a darles de comer a estos animalicos que me estaban pidiendo ya. Estaba yo en el jardín con Tarzanita de la jungla. ¿Eh? Y, y, y no existía nadie más. Los demás, ¿eh? nada, nada de nada. Bueno, pues ya está, los pequeños niños no están, ayer vinieron, no hice ninguna grabación, estábamos de celebración de cumpleaños de mi hija mayor, no se grabó nada, ni tan siquiera la paella terminada, y aquí la tengo ya vacía, que la tengo que bajar. Uh, uh, uy. La ventana indiscreta no me deja grabar, voy a cerrar un poco aquí. Es que corre un vientecito que no es, no es cálido. ¿eh? Esta noche no he tenido nada de calor, ni calor ni frío. He dormido divinamente. Divinamente hemos dormido todos. ¿A que sí, Kobe? Hoy, ¿cómo me mira? Me miran los dos con una atención. La Mari, no sé por dónde la tendré yo a estas alturas de la vida que se tiene que haber subido arriba no sé ni si no la he visto pero el jardín bueno yo como estaba centrada con con mi hija pues no sé no sé si ha venido al jardín o no no sé si ha venido al jardín o no no, 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 no. Una salchicha del otro día. Que está buena, ¿eh? Aquí no damos cosas malas a, a los chichitos. Chichitos es perrito. Que aquí en, en Valencia se les llama chichos, chichet. Chicho. Bueno, en Valencia no, en algunos pueblos, en el mío en particular. O en mi casa, es que tampoco sé si por los otros sitios. Pero bueno, en mi casa, desde pequeñita, a un perrito le dirían, mira qué chiche, o chicho, si, si era grande. A ver, ya está. Ya tenemos una salchicha buenísima. 
No de franfuré, es una salchicha de carne, carne. Han sobrado un montón de cosas del cumple. Un montón de cosas. Ayer tenía un dolor, yo no sé si fue por la tormenta, pero tenía un dolor, pero dolor de cadera, de cuerpo entero, yo no sé si es porque me excedía haciendo cosas, recogiendo para la tormenta que no se mojaran cosas de fuera que al final se mojaron igual. Tengo ahí una risa de cosas secándose ahí abajo. Porque claro, la tormenta se va, pero la humedad se queda. Y la tierra se empapó, se empapó bien empapada. En el huertecito, en la mitad de la cosecha la ha tirado abajo. Los pimientos están todos chafados en el suelo. Las, las cañas que sostenían las matas de tomate volcadas las que sostenían la, las jurías verdes volcadas y cosas que nos iremos dando cuenta que la violencia del agua ha roto allí en el campo cuando veamos que las matas no prosperan y las gallinas están vivas que el pobre de mi yerno tenía miedo que, le, que hubiesen sufrido. El, ellas tienen su casita donde arrimarse. El, el gallinero no ha sufrido ningún impacto del viento. Y mirad que, que había viento, pero no, el gallinero no. Ellas como tienen en alto para subirse y no mojarse, pues eh, se abrigaron y estaban bien, estaban en buena salud, pobrecitas, yo pensé en ellas, ¿eh? Pensé en las pobres gallinitas, pensé en el huerto y al final pues sí, pues algo, algo siempre se pierde algo. Estas cosas no pasan sin dejar rastros. Y es que es mal momento para tirar todas las aguas del cielo. Eso debía de haber caído ya hace mucho tiempo. Y se estuvo reteniendo, reteniendo. Y después cae toda de golpe. Después el agua cae toda, ¡boom! De golpe. A mi vecina de enfrente le ha roto el el toldo, que no es grave, no es una rotura grave, porque no es roto, es descosido, es una costura que se ha descosido del, del viento y, y asoma una, una garra de estas que se doblan así de los toldos por esa costura que supongo como el marido es muy apañado se lo arreglará y los chicos de enfrente el toldo completamente abajo y ahora ya lo tienen puesto en su sitio han quitado el coche igual lo, lo necesitaban y lo han quitado y ahora tienen Es que ayer había cuatro motos, hoy ya hay solo tres. Y las bicicletas, la mesa de ping-pong y las dos tumbonas y las macetitas. Pero el toldito ese también voló. Y mira que lo tienen bien amarrado a la parte de aquí, pero igual ahí en la pared no lo tienen tan bien amarrado. Es que el viento lo destroza todo. La vela esta de ahí, yo no sé si es que se les ha ido allá a tomar viento, nunca mejor dicho. 
y, y no, no, no está, no la han vuelto a poner. Es que esa vela, a la mínima, se vuela. El año pasado ya le pasaba. No me queda agua. Voy a beber del grifo y tengo que ir a comprar. Lo que pasa es que no sé si ir por la mañana o por la tarde. Creo que iré por la tarde. Porque hoy he quedado de ir a comer a un restaurante pijo. A ver, pijo aquí... Es que igual a lo mejor esa palabra la decimos aquí para decir eh, que es un restaurante así más, más elegante, de, de, de más nivel que no los chiringuitos estos de la playa. Este ya es un restaurante, restaurante que está en un pueblo de más allá. Iré a llevar a mi amiga y a su novio porque ella hacia allí no conduce. Eh, conduce muy poco y cada día menos porque tiene miedo, no se siente segura. Entonces digo, pues si no te sientes segura, no cojas el coche. Existen taxis, existen amigas y si ves que no puedes ir, pues no vas. Pero en este caso sí que la voy a llevar porque... Se lo he propuesto yo. Así que, así de su novio cuando se vaya, pues por lo menos ha estado en un restaurante bueno. Y conocerá la buena cocina, no la cocina esta de chiringuito. Así que hoy vamos a llevar al señor novio a un restaurante bueno, sí, porque la palabra es esa, un restaurante bueno, un restaurante que está muy bien, está muy bien y está en un entorno muy bonito, tiene sus jardines, se, se celebran bodas y comuniones. Ella hoy iba a reservar, a la una he quedado que iba yo allí, porque así pues podemos estar por el jardín y hacer fotos a la parejita, así juntos, sale fotos, en fin, espero que, bueno, el pobre hombre no dice nada, si le gusta todo, es, es muy fácil de llevar, le gusta todo, lo difícil suyo, porque es verdad, es la enfermedad, tanto para él como para las personas que tengan que estar a su lado, él necesita cuidados, muchos cuidados. ¿Y eso quién se lo puede dar? Pues un centro especializado. Ya no se, lo puede, se le puede llevar en, ca en casa. Es un nombre muy alto, corpulento, y una mujer de un metro cincuenta y cinco no puede manejar un cuerpo así, no puede. Es imposible. Pero él como persona, pues, es buena persona. El único impedimento que tiene es su estado de deterioro que es muy avanzado. Así que lo llevaremos antes de que se vaya a que coma en un restaurante bueno español. Que no se lleve la imagen de que la cocina española es toda de chiringuito o de restaurante chino que es lo que hay en la zona de la playa. Todo, pues, pues de verano, que está en invierno, lo abren los fines de semana y durante la semana pues está cerrado porque no, no hay negocio. Es que estamos en una zona turística y eso hay que contemplarlo. Bueno, gente, estos ya han desayunado y yo me voy a preparar el mío, mi desayuno. Voy a mirar lo que están haciendo por abajo. ¿Dónde está la Mari? Gente, ya estoy aquí preparada para desayunar. Mirad hoy, mirad hoy lo que me he preparado. ¡Uy! Uh, ¿Qué se me cae? Tomate. Rodajas de tomate. Sí me encanta la rodaja de tomate, así tal cual, con, en el pan. Me gusta también rayadita, pero es que me encanta así 
con las rodajitas de, de tomate así sin triturar que no sé cómo decirlo en fin que me la he cortado en dos porque esto va a ser malísimo de comer y tengo aquí al pequeño depredador que veis que se está ya chupando los bigotes y abajo tengo un tiburón blanco grande que está olisqueando es que últimamente no para de olisquearlo todo y, y me va a pedir ahora mismo a ver si con el tenedor y el cuchillo me lo puedo comer bien porque es que si no me va a dar algún lengüetazo el niño este que tengo en brazos que él siempre tiene que estar en primera fila de todo qué mal voy a comer así no voy a poder no voy a poder no voy a poder vamos a utilizar la forma tradicional no puede, no puede, no. El sándwich es el sándwich. Ya lo, ya lo dijeron los americanos. Un sándwich es un sándwich. Que no sé si lo habrán creado ellos el tema ese de sándwich. Ay, bueno, pues estamos con la resaca de la lluvia esta. Yo ayer me tomé un antiinflamatorio, ¿eh? que yo por mi estómago no suelo tomarme cosas así agresivas que me pueden dañar el estómago. Pero es que ayer me dolía todo, todo. Muy mal día, porque era el cumple de mi hija. Muy mal día. Pero las cosas no vienen siempre cuando en el momento oportuno. Así que no pude hacerle de auxiliar de cocina a mi hija. No pude hacerle de auxiliar de, co de cocina. Imposible. Porque no me encontraba bien. Me dolía todo el cuerpo. Y me dijo, mamá, no te preocupes. Descansa. Y la pobre, pues, hizo la pellica sola. Pero ya llevaba idea de hacerla lo que pasa es que no tuvo mi apoyo moral ahí con ella angélico mío pues que yo ayer estaba fatal ¿eh? hoy estoy mejor no sé si porque el, el tiempo ha cambiado por si, porque me tomé el anti la, la, uy, el, el antiinflamatorio y me ha hecho efecto. La verdad es que es bastante fuerte ese antiinflamatorio. Y no hay que abusar. Yo lo tomo en casos realmente críticos. Como el de ayer. Le falta sal. Le he echado, pero me falta sal. Una tostadita de pan, tomate y el queso. Y está rico, rico. Y tengo la María que está aquí. Cuando termine me tomaré yo mi medicación, le daré a ella la suya, que no se la he dado todavía. Toma, se va. Está Paco por ahí. Pues bueno. Aquí en el pueblo... Un desastre, un desastre.
Y tenemos el acceso a la playa por unas pasarelas de madera, unos postes que delimitan las lunas y que era muy bonito. Pues el agua, hubo marea y se lo llevó todo. No ha dejado nada. Antes de llegar a la playa tenemos, pues, unos depósitos, bueno, tenemos en el pueblo del ayuntamiento, unos depósitos que es uno para el papel, uno para el plástico, uno para lo orgánico, como puede ser, pues, los pañales de los bebés, que sabéis que los bebés también van a la playa. Entonces, tenemos todos esos contenedores, se los llevo todos también. Hay juegos en la playa, pues también algunos sufrieron con el aire y se volaron. Lo que no hizo, que la marea no estuvo tan fuerte, era más viento que otra cosa. El mar no se salió y se fue eh, y entró dentro de los restaurantes y bares y todo que hay en el paseo de la playa, que eso ocurre muchas veces. Pero no, en esta ocasión no. Así que, por lo menos los restaurantes pues no han sufrido el problema. Y bueno, hoy un sol radiante precioso. Como si no hubiese pasado nada, igualito. Se secará todo y ahí volveremos a estar en sequía. Y eso, a, a grandes rasgos, es la, el resumen de las lluvias de ayer. está la Mari? ¿Mm? Hay días que está mejor que otros. Ayer se cortó súper bien. Siempre está muy impertinente cuando hay gente, porque estaban las dos nenas de mi yerno, el novio, en fin. Había, había gente que ella no conoce. Entonces, bueno, que no está acostumbrada a tener en casa, que sí que conoce, pero no está acostumbrada a tenerlos en casa. Eh, pero no, lo reconoció por lo visto y se portó súper bien, no ladró ni nada. Se portó bien mientras estábamos comiendo, cosa rara en ella. Y bueno, pues bien. Un día tranquilo de familia. Los niños no estaban en la comida. Porque prefir, prefirió, prefirió no traerlos para que no hubiese tanto acúmulo de perro. Porque si no, ya sabéis que Nino es chincha. Y, y entonces, pues, se los dejó en casa. Y estuvo bien. Porque normalmente siempre están todos por el medio y es un escándalo. Pero no, ayer estuvo muy bien porque los niños estaban en su casa y no hubo escándalo. es que el pequeño general de Nino es tremendo. ¿Qué te vas a caer? Es que notaba que se iba escurriendo. Te vas a caer.
Pochevo. Renquer. Uh! Não foi bom. Que passa, Tete? Pois já hemos passado o fim de semana, o cumpleaños de minha filha. E essas coisas. Agora falta o meu. O dia 8 tenho um cumpleaños também de um amigo. Um senhor de 92 anos, vai cumprir este ano 92 anos. Ai, meu. Está arrastrando um cáncer, bueno, vários cánceres que lhe han salido por o corpo desde hace já, pero anos, eh? Anos. Lo operaron del estómago quando era joven. Le quitaron una oreja y media nariz. Le han quitado un montón de tumores porque tiene cáncer de piel. Le quitaron la vejiga y la próstata, lleva una bolsa. Pero aún así, él hace una vida de, de, de persona mayor, pero sale, va al, al supermercado, compra un poquito cosa lo que le apetece no viene cargado coge el coche conduce cada seis meses va a que le miren para renovarle el carnet porque ya con esa edad tienes que presentarte cada seis meses a hacer el test y ya pues a coger el coche otra vez Y lo conozco de muchos años a ella, a las cuatro hijas. A, a, las, cuat, a las cuatro hijas, lo he dicho bien. Bueno, es que me había sonado, digo, no, algo no he dicho bien, pero sí. Pues a sus hijas. Pero lo, lo vamos a, invi a invitar una amiga y yo a él solo, porque le gusta mucho que lo invitemos a él personalmente y vamos a ir con él a, pues, a hacer un pequeño picoteo por la tarde y el hombre pues siempre dice lo mismo dice pues ya está ya he cumplido un año más a ver si tengo suerte y al año que viene podemos volver a hacer un, una meriendita o según si es por la mañana o un almuerzo. Eh, y aún estoy vivo. Pobre tipo. La verdad es que impresiona verlo. ¿eh? Tiene la piel... Es que tiene una piel que da miedo tocarlo porque da la impresión que se va a desmoronar esa piel. Tiene cáncer de piel. Lleva manguita larga para que no le dé el sol en los brazos. La gorrita, pero aún así. Claro, del sol no puedes ir tapado cara y todo. Pobrecito. Pero ahí está aguantando. En fin, pues todas esas cosas... Son las que tengo que hacer, pues esta semana, creo que será el domingo que viene. Creo que será el domingo que viene, a ver. O el lunes. Pues no lo sé. Es que había que preguntarle, mi amiga le tenía que preguntar al señor a ver qué día le venía bien. Y no estaba seguro de que fuese el domingo o el lunes. Me lo tiene que confirmar. Ya no hay nada. Ay, yo tengo aquí un poquito de... 
de membrillo de Mercadona no es ninguna cosa del otro mundo os lo puedo asegurar no es ninguna cosa del otro mundo es como una especie de gelatina dulce lo compré y no lo voy a quitar este lo tengo ya por ahí rondando por la nevera unos cuantos días Se nota el membrillo, pero es gelatina. Nada que ver como el membrillo de mi tía. Ay, como qué bueno lo sacaba el membrillo, por favor, qué bueno. Ay, qué mal acostumbrados estáis. Y ahora solo tengo dos. Se deja comer. Entonces ya has probado un membrillo bueno. Este no, no es. Tengo que decirle a mi hija, la que vive conmigo, que hoy no estaré para comer. No se lo he dicho todavía. Es que ayer con todo el alboroto del cumple y del tiempo, no me acordé. Bueno. Ya hemos desayunado. Espero poder hacer fotos de la comida. A lo mejor no de nosotros, sino de lo que estamos comiendo y del entorno. Espero. Nos iremos viendo. Hello, hello. Estamos en un restaurante chulo, 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 cerca del mar. Yo no había estado nunca aquí. Estamos, mi amiga. Ya la francesa le dice, ella aprende encore des choses en español. Ella no était jamais venue là, moi je suis venue. Uf. Plus de, plus de 20 fois ici. Pues yo es que aquí no había venido. Pero mi amiga, que es una corre caminos. Ya había estado aquí varias veces, a ver cómo se ríe. Entonces, pues nada, es un sitio que está muy bien. Lo que pasa es que me da un poco de curte el hacer un, una retrospección del sitio. Pero está chulo y se come muy bien. Ya os iré enseñando los menús. Hemos pedido un menú que está en 16 euros, las bebidas aparte. Solo sirven agua dentro del menú. Pero está muy bien, me, me gusta el sitio. Después al salir, pues ya igual a lo mejor desde lejos ya os doy un poco así un, un, una vista del, del sitio. Pero bueno, eh, vamos a comer y os iré enseñando pues, los platos. Carita. Arroz del señor. Lo siento, me he comido la tosta de queso con salmón y no os he hecho el vídeo. Eso os puedo decir que estaba rica. Mi peque me está pidiendo ya la comida. Cuando no le hago caso, hace ruiditos. Coge un juguete y hace ruiditos. María está más calmada, ¿eh?
Sí, o está calmadita ahora. Hello, hello. Mis peques me han pedido comer. Voy a bajar un poco la persiana. Está dando un sol aquí, así. Prefiero encender la luz. Aún tengo la paella ahí sin fregar. No pasa nada. Nadie me la va a fregar. Así que hoy me he cogido día libre. Y me he ido a comer con su amiga y su novio como despedida, porque resulta que el novio se va ya esta semana, a finales de semana. Así que, pobrecito mío, pues lo estamos despidiendo. Bueno, hoy hemos ido a un restaurante un poquito mejor. Pensaba yo que me había dicho ella que íbamos a ir a un restaurante del pueblo de más allá, pero después han habido cambios de planes porque ella ha llamado, le han dicho que no podían hacer la reserva, que ya lo tenían completo, así que hemos ido a otro restaurante. Que estaba bien, pero eh... Eh, ¿cómo diría yo? He grabado un poquito, pero después ya no he grabado, porque es que me daba así corte. Estaban los camareros ahí encima y tal, y eso que están pendientes de ti, pero que ya, claro, te quitan libertades. Y ya no he grabado, ya me, se me ha cruzado el cable y después ya hemos salido y, y ya nos hemos ido. Y no he grabado ni el paseo, ni nada de nada de nada. En fin, cosas así que pasan con las grabaciones. El caso es que hemos salido un poco mosqueadas. Porque resulta que como siempre cuando hacemos en todos los sitios, hemos dicho, nos puede partir la cuenta en tres... Y, partimos, y, y pagamos con tarjeta, pero los, los tres, eh, cada uno lo suyo, pero cada uno nuestra tarjeta. Y el camarero ha dicho, eso tiene que ir al, a recepción, que estaba el encargado de recepción, y entonces ha dicho... No le puedo dividir en tres. Les tengo que cobrar a cada uno su menú. Yo, pues bueno, pues a cada uno su menú. Pero claro, mi amiga estaba un poco contrariada. No ha armado ninguna escandalera, ni ningún escándalo, ni nada. Pero estaba un poco contrariada porque, siendo que en otros sitios nos dejan pagar, partir en tres... Pues ahí no, ahí cada uno, que habíamos cogido lo mismo del menú del día. Pero no, la bebida, había una bebida que entraba, que era agua, la bebida tenía que ser agua. Pero yo me he tomado un stick, que es lo que suelo tomarme, y el señor novio pues se ha, comido, se ha tomado una copita de vino blanco, que es lo que se suele tomar. Entonces el señor pues ha dicho, pues no. Eh, las bebidas cada uno la suya y bueno pues hemos hecho eso ella ha pagado la, la suya que es la que había cogido agua él ha pagado su vinito y yo mi nesti bueno total que ha pasado que él al beberse el vinito pues ha pagado más caro pero qué vamos a hacer son, vas al restaurante y te tienes que eh, amoldar, acoplar a lo que te dicen los que están a la caja. Y lo hemos pagado así. Pero ella ya estaba así un poco mosqueada, no tenía ganas ya, no, nada más que de ir a casa. 
Así que no nos hemos paseado, nada, nos hemos metido en el coche, los he dejado en casa, me he venido a la mía y, y ahora tengo mis pequeños que están esperando pacientemente de momento a que les ponga la comida. Solo tengo dos aquí arriba, Paco está abajo con su mamá que está echando la siesta. Estará negro porque estará oyendo que les voy a poner la comida, pero él es que cena un poquito más tarde por órdenes de su mamá. Pues lo vamos a hacer así. Ahí vamos. No sé lo que habrá comido mi hija hoy, porque yo no le había preparado nada. Me he ido, digo, ¿te apañas tú? Dice, sí, no te preocupes. Y se ha apañado. Porque si no le preparo, pues se apaña. Que es mayor. El gotero este nuevo... Pues al parecer no le ha causado tantas molestias como, como los otros. Lo ha soportado un poquito mejor, un poco de cansancio, un poco de tal, pero lo ha soportado mejor. un poquito de la ternera que ha sobrado y la voy a quitar ya esperaros aún me queda un poquito de ternera en el congelador se la voy a repartir un poquito así en los platos y acabamos y ya pues alguna nueva es un poquito de amenización y ya está que voy descalza, si es que no me lo puedo creer ni yo, siempre me pongo unas chancletitas, porque me he cambiado la ropa que llevaba, Ay, no os he enseñado el look, me he ido rápido porque eh, de repente me ha llamado mi amiga, dice mira que es que habíamos dicho los dos, pero no, ahora dicen en el nuevo restaurante que he reservado, han dicho que a la una y media en punto tenemos que estar allí. Total, que he salido ¡piu! volando. Y no me, no me ha dado tiempo de enseñaros el look. Yo llevaba un vestidito rojo y unas, unos zapatitos dorados. Un bolsito negro con adornos dorados para que hicieran juego con el beso. Y el pelo que llevo ahora, ¿eh? ni sin maquillaje ni nada. Cara lavada y sin maquillaje. Al que no le guste, pues mira, se siente. Yo tengo alergia a todo tipo de productos químicos. Que yo me acuerdo que de joven me pintaba los, los ojos. 
con esa brocha que hacías así a una barra, que era una cajita de, de, de cartón, hacías así, te hacías así, al rato tenías unas ojeras por ahí todas negras, y no tenía yo alergia. Pero ahora, con la edad, cualquier rímel, por bueno que sea, ¿eh? que he intentado, me da molestias en los ojos, a, a lo mejor no en el momento, pero ya cuando empieza así que eh, se va del calor, se va escurriendo un poquito dentro del ojo, entonces ya me, me, empieza, me empiezo a notar picores. Y chica, para que al día siguiente tenga yo los ojos ahí rojos y mal, pues prefiero no ponerme nada. Me pasa lo mismo con las joyas, los pendientes, las cosas. De bisutería, vamos, ni pensarlo. De oro, podría, pero, ¿qué pasa? Que también me produce así como un poquito de irritación por lo que sea y no puedo. Aparte que me molesta y no me gusta. Me he acostumbrado a ir sin nada a ningún sitio. Llevo el reloj que también me hace ahí como una especie de cosita. Nunca he llevado, no, estuve en la temporada que no llevaba reloj. Ahora, pues mira, con estos que te dicen los pasos que andas y tal, cuántos has hecho hoy, poquitos. Bueno, total, hoy no he andado mucho tampoco. Me tengo que poner al día, tengo que andar, a ver si me lo cojo en serio. No vale hacer un paseíto a los perros y ya está. No, tengo que andar, andar de verdad. Bueno, es verdad que estos días tengo así como un poco de dolor de cadera. Os voy a decir lo que he comido hoy. Me he pedido de primero queso de, de cabra con un poquito de salmón. Llevaba así como un poquito de miel y unas nueces. Estaba bueno. Eh, no me he cogido arroz, arroz, porque ayer ya comí paella. Entonces, no me he cogido arroz. Me he cogido, eh, a ver si lo digo, que eh, una dorada con patatas. ¿Qué queréis que os diga? Era una dorada asada, pero es que le faltaba un puntito de asado. Eh, eh, para mí que está un poquito así como... No bastante asada, no he dicho nada yo más. No voy a volver más. Es que no me ha gustado mucho, no me ha gustado. En fin, que... Eh, pues eso, la dorada, las patatas que parecían de ayer, o eran hervidas o eran del día anterior. No me ha gustado, no me ha gustado. Y después un trozo de contesa. Mi nestí y ya está y eso nos ha, me ha costado 18 euros con algo y unos céntimos no sé si son 50 y, y bueno pero no estaba muy bien no lo que es el de eso bien su mantelito su servilletita de tela bien el servicio no estaba mal, pero lo que es la comida en sí, la dorada, que una cosa tan sencilla, pues yo no la he encontrado, pues es decir, uy, qué espectacular, fresca era, pero no estaba bien cocida, hubiese podido decir, pásamela otra vez por la plancha. Los japoneses se comen el sushi, y eso aún estaba medio hecho. Ay, madre mía, mi, mi amiga decía, díselo, díselo, digo, no tengo ganas de nada, no voy a volver, no me gusta. O sea, uy, pues yo venía con mi marido y digo, pues habrán cambiado de dueños y no son los mismos y no cocinó, no es el mismo cocinero y ya está, dice, y las albóndigas, que desde que falleció el marido, pues no hace años ni nada, pues claro, pues habrán cambiado de cocinero, de dueño, de a saber. No me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Me han dado a probar el, el arroz que comían ellos. 
se había quemado, se les había agarrado un poco ahí debajo de la sartén. No me ha gustado, no le he notado yo eso que dices, uy, qué bien cocinan aquí. No, no me ha gustado. Si tengo que ir yo sola, no iré. Pero sola quiero decir, por iniciativa mía. Ahora, si a mi amiga dice un día, vamos allí, diré, pues chica, intentemos ir a otro sitio. Pues ese a mí, la verdad, no sé el que más me ha gustado. El arroz, pues, eh, ella ha pedido arroz, yo no, pero se podía comer, pero tampoco... Mejor que el que hacen en el pescadito frito, que está salado como un dios. Pero no es de los arroces que dices hoy que arroz más bueno. No. No. En fin. Eso es lo que hay. Chiquechi chiquetas. Que no en todos los restaurantes se queda una conforme. Por eso tenemos restaurantes preferidos y menos preferidos. El servicio, pues sí, correcto. Correcto. Lo que pasa es que cuando ya ven que pides el menú ya no les mola. Esos que son de así más finos, pides el menú ya no les mola. A ellos lo que, quiere, ellos, ellos lo que quieren que pidas de la carta. Pero, vamos a ver, pues nosotras vamos de menú, de menú, y ya está. Yo si voy con mis hijas a algún sitio a celebrar algo, pues nos cogemos de la cartita cada una. Eh, si hay sin gluten, pues para una sin gluten y para la otra lo que pida la otra. Pero si no, pues con mi amiga ella pues no quiere gastarse. A ver, yo también, cuanto menos, menos caro, mejor. Y tampoco es que salimos todos los días. Aunque ella últimamente, como no quiere cocinar, pero claro, pero vamos a sitios en que es baratito. Y yo tampoco voy todos los días, ella va más que yo. Lo que pasa es que intenta captarme porque no le gusta ir sola. Entonces, que no te vendrás, va, vente, no sé qué... Ay, esas cosas de la vida. Bueno, pues gente, me voy a despedir de vosotros porque hoy pues no hay mucho más que contar. Y os llego hasta mañana. Bye, bye. Mari ya está preparadita para dormir. Mirad. No se ha esperado que abra la cama. <risa> ya está ahí, que ahora se hace la remolona para moverse. Me protesta, me protesta, porque la he movido, la he movido y me protesta. Es una protestona. A ver cómo llevas la heridita. Mirar qué bien lo tiene. Se nota una pequeña deformación porque le falta ahí... Una tetita, eh, pero lo tiene bien. Eh, mi chica, di buenas noches, gente. Buenas noches. Buenas y calurosas noches. Hace un calor. Bueno, vamos a ver si dormimos bien, que mañana tenemos que madrugar. Buenas noches.